హాయ్ గాయస్ ఈ వీడియోలో స్ట్రక్చర్కి మరియు యూనియన్కి డిఫరెన్స్ చెప్తాను మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ టూ వీడియోస్లో స్ట్రక్చర్స్ గురించి కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఈ వీడియో చాలా స్మాల్ వీడియో షార్ట్ వీడియో ఏంటంటే స్ట్రక్చర్కి యూనియన్కి స్ట్రక్చర్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా అదేంటి యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ అంటే యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం వాళ్ళు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ సెట్ చేసుకుని క్రియేట్ చేసే డేటా టైప్ని స్ట్రక్చర్ అంటారు అలాగే యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ లో మనకి యూనియన్ అని కూడా ఉంటుంది అన్నమాట ఏంటి యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ ఫస్ట్ది ఏంటి స్ట్రక్చర్ రెండోది ఏంటి యూనియన్ సో ఈ రెండు స్ట్రక్టో యూనియన్ స్ట్రక్టర్ అని కాల్ చేస్తాం కదా స్ట్రక్చర్ అని స్ట్రక్టో యూనియన్ ఈ రెండు యూ ఒక రెండు యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ అన్నమాట అంటే మన యూజర్కి రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం క్రియేట్ చేసే డేటా టైప్స్ అన్నమాట ఏంటి స్ట్రక్టో యూనియన్ కాకపోతే మనకి ఇది యూనియన్ అనేది అసలు మ్యాక్సిమం ఎవరు యూజ్ చేయరు అనమాట అది అసలు దాంతో మనకి యూజ్ చేయలేదు చాలా రేర్ కేసులో యూజ్ చేస్తారు అది కూడా మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయరు కూడా సో కానీ యూనియన్కి స్ట్రక్చర్కి ఈ వీడియో చేయడం గల కారణం ఏంటంటే చాలా 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 ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్ సో మనకి ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్గా రాస్తున్నాను స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ ఎంప్లాయీ అని చెప్తాను స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ గురించి ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేద్దాం దాంట్లో ఎంప్లాయీ ఐడి ఇంట్ ఎంపీ ఐడి దాని తర్వాత ఇంటు ఎంప్లాయీ ఏజ్ దాని తర్వాత దాని తర్వాత ఇంట్ ఎంప్లాయీ ఏజ్ తర్వాత ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ శాలరీ ఎంప్లాయీ శాలరీ ఇద్దాం సో ఈ మూడు ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ ఏజ్ ఎంప్లాయీ శాలరీ ఈ మూడు ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ అనమాట సో అదే యూనియన్కి క్రియేట్ చేస్తున్నాం చూడండి యూనియన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో యూనియన్ సేమ్ యూనియన్ అని పెట్టి ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ అని చెప్పిన తర్వాత సేమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఇంట్ ఏజ్ దాని తర్వాత ఇంట్ శాలరీ ఇవన్నీ కామన్ అనమాట సేమ్ ఇది ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ దీని సైజ్ అంత అప్పుడు దీని సైజు మొత్తం సైజ్ అంటే ఏం చేయాలంటే మనం ఇందులో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఇందులో ఉన్న స్మాల్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ డేటా టైప్స్ అన్ని అన్ని సైజ్ని యాడ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇంటిజర్కి డేటా టైప్ సైజ్ అంత దానికి ఫోర్ బైట్స్ కదా మనకి చెప్పింది ఫోర్ బైట్స్ అలాగే ఇది కూడా ఇంటే ఇది కాదు దీనికి కూడా ఫోరే అలాగే ఇది కూడా ఫోరే ఏది శాలరీ అనేది కూడా మన ఇంటితో డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి ఫోర్ అయ్యి సో మనకు టోటల్గా ఈ స్ట్రక్చర్కి ఈ ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా ఈ స్ట్రక్చర్కి టోటల్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే టోటల్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ట్వెల్వ్ అనమాట ట్వెల్వ్ బైట్స్ దీని సైజు అదే మనకి యూనియన్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే యూనియన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మ్యాక్సిమం సైజ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సారీ ఇది ఫ్లోట్ చేద్దాం శాలరీ ఫ్లోట్ చేసుకుందాం సో ఫ్లోట్ అంటే డబ్బులు చేసుకుందాం డబ్బులు డబ్బులు అంటే కొంచెం శాలరీ ఎక్కువ నెంబర్స్ వచ్చే శాలరీ కదా శాలరీ అంటే కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి డబ్బులు అంటే ఏంటి ఎయిట్ బైట్స్ కదా అనుకున్నాం సో డబ్బులకి ఎయిట్ బైట్స్ గుర్తుకోండి డబ్బులు అనేది ఎయిట్ బైట్స్ కదా దీని సైజు సో ఇక్కడ ది ఎంప్లాయీ సై ఎంప్లాయీ ఐడి ఏంటి ఇంట్ ఇది ఏజ్ ఇది ఇంటే ఇది డబ్బులు అంటే ఫోర్ బైట్స్ ప్లస్ ఫోర్ బైట్స్ ప్లస్ ఎయిట్ బైట్స్ అంటే అంత సిక్స్టీన్ బైట్స్ అనమాట ఈ స్ట్రక్చర్ సైజు సో అలాగే ఈ ఎంప్లాయీ యూనియన్ సైజ్ ఏంటంటే మనకి శాలరీ డబ్బులు కింద చేసుకుంటే మనకి ఏంటి సేమ్ మామూలుగా ఫోర్ బైట్స్ దీది కూడా ఫోర్ బైట్సే కదా వస్తుంది దాని తర్వాత ఇది ఎయిట్ బైట్స్ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో ఎంప్లాయీ ఐడిలో యూనియన్లో ఏమవుతుంది అంటే మ్యాక్సిమం సైజ్ ఉన్న దాన్నే సైజ్ కింద తీసుకుంటుంది అంటే మ్యాక్సిమం సైజ్ ఎంత ఇందులో ఫోర్ కమా ఫోర్ కమా ఎయిట్ ఇందులో ఏది పెద్దది ఎయిట్ పెద్దది అనమాట దీని యూనియన్ సైజ్ ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే టోటల్ సైజ్ అని చెప్పి టోటల్ సైజ్ ఎయిట్ బైట్స్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి సమ్ చేయదు ఏదైతే మ్యాక్సిమం ఉందో అది చేసుకుంటుంది అనమాట దీనివల్ల మనకు లాస్ ఏంటంటే అట్ ఏ టైం అట్ ఏ టైం ఈ మూడు ఆటలకి మెమరీ అలోకేట్ చేయలేము అనమాట మూడు ఆటలని ఒకేసారి స్టో స్టోరేజ్ చేసుకోలేము యూనియన్ అనేది ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు యూనియన్ అలోకేట్స్ మెమరీ టు మెమరీ అలోకేటెడ్ బై ద యూనియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ డేటా టైప్ మ్యాక్సిమమ్ సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ అది అనమాట మ్యాక్సిమమ్ సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద యూనియన్ అదే స్ట్రక్చర్ అనుకుంటే ద మెమరీ అలోకేటెడ్ బై ద స్ట్రక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద
దీంట్లో మాక్సిమం ఏంటి ఫోర్ కామా ఫోర్ కామా ఎయిట్లో పెద్దది ఏంటి ఎయిట్ అంటే దీని సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే ఎయిట్ అనమాట దీనివల్ల మనకి యూనియన్లో మనకి డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఒక యూనియన్ ఒక యూనియన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీంట్లోకి ఎంప్లాయీ ఐడిని ఏజ్ని శాలరీని ఒకేసారి స్టోర్ చేసుకుని ఒకేసారి వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేసుకుందాం అంటే కుదరదు అన్నమాట ఎందుకంటే మనకి సైజ్ సరిపోదు అది అనుకో మనకి సైజ్ సరిపోతుంది అంటే ఇది యూనియన్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అలాంటప్పుడు వేస్ట్ కదా అనుకుంటే యూనియన్ అనేది ఎప్పుడంటే సింగిల్ బై సింగిల్ సింగిల్ వాల్యూస్ ఎప్పుడైనా తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ ఐడి వాల్యూ తీసుకున్నాం ఆ స్టోర్ చేసుకుంటుంది బాగానే దాని తర్వాత ఏజ్ అనే వాల్యూ అవసరం ఇంకా ఎంప్లాయీ ఐడి ఐడి అవసరం మనకు అవసరం లేదు ఏజ్ అనే వాల్యూ అవసరం అప్పుడు ఏజ్ తీసుకుంటుంది బాగానే దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎంప్లాయీ శాలరీ అవసరం ఇంకా ఏజ్తో పని లేదు అంటే ఇంకా ఎప్పుడైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ వాల్యూ అప్డేట్ చేసామో మిగతా రెండు ఖాళీ అయిపోతాయి అన్నమాట ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయీ ఐడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ ఐడి వన్ నాట్ వన్ ఇస్తే దాని తర్వాత ఏజ్ ఎయిటీన్ ఇచ్చినప్పుడు వన్ నాట్ వన్ ఇంకా స్టోర్ చేసుకోదు స్పేస్ సరిపోదు కాబట్టి ఏజ్ ఒకదాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే సింగిల్ వాల్యూస్ ఎట్ అ టైం చేసుకుంటుంది అంతే కానీ ఆల్ వాల్యూస్ ఒకేసారి సేవ్ చేసుకోవడం అన్నమాట స్టోరేజ్ చేసుకోవడం అన్నమాట యూనియన్ అంటే యూనియన్ ఎక్కువ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే అసలు యూజ్ చేయరు ఒకవేళ యూజ్ చేస్తే ఏ సినారియాలు యూజ్ చేస్తారంటే సింగిల్ సింగిల్ వాల్యూస్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవడం అనమాట సింగిల్ సింగిల్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకుంటాక యూనియన్ యూజ్ చేస్తే స్ట్రక్చర్ని ఆల్ అట్ ఎట్ ఎన్ మన స్ట్రక్చర్లో యూ మనకు ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మొత్తం ప్రతి దానికి ప్రతి డేటా టైప్కి లోపల ఉన్న ప్రతి డేటా టైప్కి మనకి మెమరీ అలోకేట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో మీకు ఈ వీడియో అర్థమైంది అనుకున్నాను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనమాట సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ స్